ശ്രീമതി മോളി മേഴ്സലിൻ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രണ്ണം കോളേജ് ഇങ്ങനെ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് ഇങ്ങനെ ചില കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നു എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ നടക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂരിലെ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ നടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നാൽ അത് അപ്പപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നു നടപടിയെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് താൽക്കാലിക നടപടിയിൽ അത് ഒതുങ്ങുന്നു അതേ പ്രവണതകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മന്ത്രി നൽകുന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇപ്പോൾ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷെ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു പൊതുമാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൊതുമാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നതിനെയും അവിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മർദ്ദത്തിനടിപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലടക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതർ പറഞ്ഞുവെന്ന് ജ്യോതിയും പറയുകയുണ്ടായി ഇത്രയൊക്കെ കഴിയൂ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ചിലർ തുറന്നു പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ നിസ്സഹായത കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രി പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദാ ഇത്തരം ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും ശുദ്ധീകരണങ്ങളും നടത്താൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായും എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കലാലയത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് ഇത് നിയന്ത്രിച്ച് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നിയർച്ചു പോകാം അതിന് മുൻകൈ നമ്മളിപ്പോൾ ചാനൽ ചർച്ചയിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാർ നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെയും അതിനൊരു ശാശ്വത പരിവാരം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് അത് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഈ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും മാന മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അത് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടേതാണെങ്കിലും അത് അത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രം മതി കലാലയം ശുദ്ധീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഇപ്പം താൽക്കാലികമായി ഒരു കുറച്ച് അധ്യാപകരെയോ അല്ല അനധ്യാപകരെയോ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഒരു മാറ്റവും വരുന്നതിന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ പി എസ് സിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ എനിക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ദിവസം വരുന്നൊരു ശക്തമായ സം സംശയമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തന രീതി അനധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേ പ്രവർത്തന രീതി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയിൽ നടക്കുന്ന ആ ക്രമക്കേട് പോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടർ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ പി എസ് സി വഴി സി പി എം റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അതിന് കാരണം അത് ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഇത് ഈ കുട്ടികളുടെ തമ്മിലുള്ള കത്തിക്കുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് പുറത്തു വന്നതെങ്കിലും അത് ഗുരുതരമാണ് ഇത് ഇതുപോലെ യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല ഏത് കോളേജ് കോളേജ് കലാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാനദണ്ഡം കൊണ്ടത് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ല അത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല ആ ഇപ്പോൾ ഈ കുത്തിയ ശിവരഞ്ജിത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നു പി എസ് സിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഗ്രേസ് മാർക്ക് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ സമയത്താണ് ഇവൻ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചത് ഈ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സ്പോർട്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ കൊടുത്തതല്ലല്ലോ കോളേജിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവോടും കൂടെ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതെ അപ്പോൾ ആ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ശരിയാ അവർക്ക് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്പോർട്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് ആരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പ്രിൻസി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാറ
അധ്യാപകർക്ക് സ്ക്വാഡ് വർക്ക് തീർക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നത് കലാലയത്തിൽ പഠിക്കാനാണ് കൂട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്തോളാം ഇനി ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് പുതുമയല്ല കുട്ടികൾ നിരന്തരം എസ് എഫ് ഐ കുട്ടികൾ നിരന്തരം സ്ക്വാഡ് വർക്ക് അത് സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും അവർ സ്ക്വാഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദീസ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ അവിടെ നിലവിലുള്ളതാണ് ഈ സ്ക്വാഡ് വർക്ക് ഈ സ്ക്വാഡ് വർക്ക് കൊണ്ടാണ് മറ്റു കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ജനാധിപത്യം കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വാഡ് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയാം ഇത് പണ്ടും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇതിന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും അധ്യാപകരുടെ ഭാഗം ഇനി ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ വേറെ ഒരിടത്തോട്ട് മാറ്റുന്നു അവിടെയും പോലെ മോശമാക്കാനാണ് അവർക്കറേ വേറെ നടപടി എടുക്ക് അല്ലാതെ ഒരു 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 കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അധ്യാപകരെ വേറൊരു കലാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പോലെ ആവർത്തിക്കുക അതില്ലാത്തത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ പാർട്ടി നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പൊതുജനത്തിനെ കണ്ണിൽ മണ്ണിലാണ് 